നമ്മുടെ മീഡിയ വൺ ചാനൽ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് അപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് അടുത്ത് വന്നൊരു എപ്പിസോഡിൽ ടൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെയാണ് മാരാർ ജാതിയല്ലേ അഖിൽ മാരാർ ആൻഡ് ഹിസ് മാരാർ സർനെയും ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ബിഗ് ബോസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോണ്ടൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓബിയസ്ലി ബിഗ് ബോസിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ദിസ് കണ്ടൻറ്റ് ബിഗ് ബോസൊക്കെ ഏകദേശം ആ ഒരു സാധനത്തിനകത്ത് ചുറ്റിപ്പറ്റി വരും കാരണം അഖിൽ മാരാറാണ് ടൈറ്റിൽ വിന്നർ അഖിൽ മാരാർ ടൈറ്റിൽ വിന്നർ ആകുമ്പോൾ അഖിൽ മാരാർ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ ഫെയിം വരുന്നത് ബിഗ് ബോസിൽ നിന്നാണ് ഓബിയസ്ലി ഇവൻ അഖിൽ മാരാറും അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അഖിൽ മാരാർ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് ലൈം ലൈറ്റ് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അതിൽ തന്നെ അഖിൽ മാരാർ ലൈഫ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും അഖിൽ മാരാർ എന്താണോ അതെങ്ങനെയാണോ അതെങ്ങനെയായി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ ചർച്ച മാരാർ ഓക്കെ അഖിൽ മാരാർ ആ മാരാർ എന്ന് പറയുന്ന സർ നെയിം ആ സർ നെയിമാണ് അതായത് ജാതി പേര് ജാതി ബാല് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ സ്നേഹയ്ക്കുള്ള പോലെ സ്നേഹ ആർ നായർ അവൾക്ക് ബാലുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചർച്ചയായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് ഇത് വരാൻ കാരണം നമ്മുടെ മൂവി വേൾഡ് മീഡിയ ഹൈദരലിയുടെ അങ്ങേരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പലരും വിചാരിക്കും ഇത് എവിടെയാണ് ഈ ചോദ്യം വന്നത് അപ്പോൾ ആ ചാനലിൽ മൂവി വേൾഡ് മീഡിയയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിലാണ് ഒരു ഓട്ടോകാരൻ ചേട്ടനാണ് അഖിൽ മാരാറോട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ കുറേ ട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കാരണം ഈ ഇൻറ്റ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിലുള്ള നിഷാദ് റാവൂത്തറാണ് ഓക്കെ റാവൂത്തർ ജാതിപ്പേരല്ലേ അപ്പോൾ നിഷാദ് റാവൂത്തർ എന്ന് പറഞ്ഞ ജാതിപ്പേര് ജാതി വാലും വെച്ചിട്ട് റാവൂത്തർ എന്ന് വാലു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അഖിൽ മാരാറെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം ഓക്കെ എന്താണ് ഇവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് അഖിൽ മാരാർ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകൻ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രധാന സബ്ജക്റ്റാണ് കാരണം ഏഷ്യാനെറ്റ് ചാനലിൻ്റെ ബിഗ് ബോസ് എന്ന് പറയുന്ന റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുത്ത് വിജയിച്ച ആളാണ് അഖിൽ മാരാർ ആ നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഫാൻ ബേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അഖിൽ മാരാർ എന്നുള്ള പേരിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയും ചോദ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അഖിൽ കോട്ടാത്തല എന്നായിരുന്നു ആദ്യം സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ പേര് പിന്നെ അഖിൽ മാരാർ എന്ന് മാറ്റി അപ്പോൾ ജാതിയുടെ പ്രിവിലേജ് കിട്ടാനുള്ള ഉപായമായിട്ടാണോ ഇങ്ങനെ പേരിടുന്നതെന്നുള്ള ചോദ്യം വരുന്നു അപ്പോൾ മാരാർ എന്ന പേര് അഖിൽ കോട്ടാത്തല എന്നുള്ള പേര് വേണ്ടത്ര പോരാത്തതുകൊണ്ട് പോരാ എന്ന പുള്ളിക്കാരൻ തോന്നിയതുകൊണ്ട് അഖിൽ മാരാർ എന്ന പേര് ചൂസ് ചെയ്തു ന്യൂറോളജി ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് അല്ലാതെ അതിൽ ജാതിയില്ല അഖിൽ മാരാറിനെ ജാതിയായിട്ട് കാണേണ്ടതില്ല എന്നാണ് അഖിലിൻ്റെ ഈ ബിഗ് ബോസ് വിന്നറുടെ അഭിപ്രായം തങ്ങൾക്ക് മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ആൺകുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ വിടാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആളാണെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എനിവേ ഒരാൾ അങ്ങനെ ഒരു പേരിടുന്നു പേരിടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് അതിൽ ജാതി ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും സാറുണ്ടാവുന്നു ജാതി ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടി അങ്ങനെ ഒരു പേരിട്ട അയാൾ സ്വാഭാവികമായും പ്രിവിലേജിന് അർഹനായി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ജാതി പേര് വാലായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലൊരു പ്രിവിലേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലരാ പ്രിവിലേജിന് വേണ്ടി പേരിടും ഓക്കെ ജാതി പേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടാവുന്ന പ്രിവിലേജ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് അതിൽ ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ട് അത് മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോയിട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ജാതി പേര് വെച്ചിട്ട് തന്നെ കളിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും പേരിട്ടു അത് അത് പേരിൻ്റെ ഇടയിൽ ജാതി പേര് വന്നു ഇനിയിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രിവിലേജ് കിട്ടുമോ കിട്ടില്ല എന്നൊന്നും അവർ പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരുമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ അഖിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ അതിൽ അഖിൽ കോട്ടാത്തല എന്നായിരുന്നു പിന്നെ അത് അഖിൽ മാരാറിലേക്ക് മാറി മാറ്റി അത് അഖിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി തന്നെയാണ് അത് മാറ്റുന്നത് അപ്പം ഈ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് അവിടെയാണിത് ഇതിപ്പോൾ ബൈ ബർത്ത് അഖിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ പേര് അഖിൽ മാരാർ എന്നാണെങ
സോ അപ് ടു പേഴ്സൺസ് ആണത് ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് എൻ്റെ ജാതി പറയുന്നത് തന്നെ ഇഷ്ടമല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നായർ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ എവിടെയും ഞാൻ ജാതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് അതിനൊരു കാര്യം പറയാണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ്റെ എനിക്ക് പേരിൽ നായർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ വരാം വരാൻ കാരണം അതെ എനിക്ക് ആ ഒരു പ്രിവിലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അനക്കത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു സാധനം കാരണം അതൊരു സൊസൈറ്റി ഒരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ഈ ജാതി വാല് കണ്ടിട്ട് ആളുകൾക്ക് പ്രിവിലേജ് കൊടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ജാതി പേരിട്ട ആളുകൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു പ്രിവിലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സൊസൈറ്റി കൂടി അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് എന്തിനു കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനായിട്ട് കണ്ടാൽ പോരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി ജാതി പേരിട്ടവന് കൂടുതൽ പ്രിവിലേജ് കൊടുക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ജാതി പേര് പലരും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഏ ഓക്കെ ഇപ്പൊ മാരാർ ഇപ്പോ മാരാർക്ക് മാരാരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട് അത് മാരാർ പറയുന്നുണ്ട് അല്ല ഇപ്പോഴാണ് വരുന്നത് പിന്നെയും പേരല്ല പറയുന്നത് ജാതിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആക്ച്വലി ആ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ മാരാർ മാരാരുടെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് കാരണം ഇപ്പോഴാണ് മാരാർ എടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് മാരാർ ഫെയിമിലേക്ക് വന്നത് അപ്പൊ മാരാർ മാരാരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്താലും ഓക്കെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ഇത് ഡിസ്കസ് ആവാൻ കാരണം ഈ പേര് മാറ്റി അതിലൊരു ജാതി പേര് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ കിട്ടുന്ന പ്രിവിലേജ് ഓക്കെ അറിഞ്ഞു കിട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല അവിടെ പറയുന്നത് അറിയാതെ പോലും അവിടെ ഒരു പ്രിവിലേജ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ അറിയാതെ വരുന്ന പ്രിവിലേജ് അല്ല ഇപ്പൊ എന്റെ പേരിൽ സ്നേഹാർ എന്നുള്ളൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ചിന്ത വരില്ല അവിടെ പോകുന്നത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഒരു ചിന്ത അങ്ങനെ വരില്ല അതെ അപ്പൊ അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇത് ഓബിയസ്ലി അപ്പൊ ഓക്കെ ഇതാണ് അവിടുത്തെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിലെ ചർച്ച എനിക്ക് പറ്റിയാണ് എന്റെ ക്യാമറ എടുക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സ്നേഹാർ നായറിനെ നായരേ ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് നോക്കാം അഖിലിന് അഖിലിനോട് ആരാ ചോദ്യം ചോദിച്ചു അഖിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഞാൻ ബിഗ് ബോസ് കാണാറുണ്ട് ഈ ബിഗ് ബോസിന് അഖിൽമാരാണെന്ന പേര് കൊടുത്തത് എന്തിനാണ് ഈ ജാതി പേര് എന്തിനാണ് കൊടുത്തത് എന്റെ പേര് അഖിൽ കോട്ടാത്തല എന്ന് തന്നായിരുന്നു ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നത് അപ്പൊ സിനിമ എടുക്കാൻ വന്ന സമയത്ത് ഈ കെ ഒ ടി ടി എ ടി എച്ച് എൽ എ എന്ന് എഴുതുന്ന പല ആൾക്കാരും കൂട്ടാത്തല എന്ന് വായിക്കും കൂ നേർത്ത് വായിക്കും ചിലർ കൊട്ടത്തല എന്ന് വായിക്കും അപ്പം ആ സമയത്തൊക്കെ എൻ്റെ റൈറ്റപ്സൊക്കെ ഈ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു പേര് പലപ്പോഴും തെറ്റിച്ചാണ് ഇവർ എഴുതുന്നത് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ പണ്ടത്തേക്ക് കണക്ക് പുതിയ നമ്മളൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പുതിയ സംവിധാനം വരുവാന്നല്ല അപ്പം ജോജി അണ്ണും മറ്റുമൊക്കെ പറയും ഇത് എന്തും കൂടെ ഷാപ്പി നിൽക്കുന്നതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു പേരൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കൂട്ടാത്തല ഞാൻ പുള്ളിക്കും സംശയം അങ്ങനെ അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടുതൽ അസിസ്റ്റൻസ് പിള്ളേരൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ചേട്ടാ ഈ പേരൊന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചാലോ അന്നേരം ഞാനും വിചാരിച്ചു അപ്പൊ സമയം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാ ഒന്നും മാറ്റി പിടിക്കാല്ലേ ഓക്കെ സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഈ പേര് അതായത് സിനിമയിലെ ഒരു ഡയറക്ടറായിട്ട് ഡെബ്യൂ ചെയ്യുന്ന ടൈമിലും ഒക്കെ ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ഈ പേര് മാറ്റം അഖിൽ മാരാർക്ക് സംഭവിച്ചത് അഖിൽ മാരാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു അഖിലിന് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഓട്ടോ ചേട്ടൻ ചോദിച്ചത് പൊളി ചോദ്യമുണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല കിട്ടില്ലെന്ന് ചോദ്യമാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് ഇത് ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിനകത്ത് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു ചോദ്യം ഓക്കെ എന്തായാലും ആ ഒരു ചേട്ടൻ അത് ചോദിച്ചു അപ്പം ആരാർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും മാരാർ എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അതവിടെ നോട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഞാനിത് മാരാർ എന്നാണ് പറയുന്നത് തന്നെ ഞാൻ അഖിൽ എന്നല്ല മാരാർ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് മാരാർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് മാറി വരുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവരും എന്നെ സഹായിക്കുന്നവരും എന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്നോട് പറയുമ്പോഴാണ് ഈ കോട്ടാത്തല എന്ന് പറഞ്ഞത് വേണോ ഒന്ന് മാറ്റ് സുതുവേ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഈ സിനിമയിൽ വരുന്ന ആളുകൾ ഓക്കെ ഇങ്ങനൊരു സാധനം അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ സ്നേഹം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ സിനിമയിൽ വരുന്ന ആളുകൾ
അപ്പം പിന്നെ അപ്പം ഞാൻ കേട്ടപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ സിനി മലയാള സിനിമയിൽ മാറാറുന്ന പേരിന് ഭയങ്കര ഒരു പ്രൗഡി കിടപ്പുണ്ടല്ലോ നന്ദഗോപൽ മാരാർ തുടങ്ങിയൊരു പ്രൗഡി അപ്പം ഞാൻ അപ്പം അത് യൂസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ പിന്നെ പിന്നെ വേറെ പിന്നെ അഖിൽ കോട്ടത്ത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും സിനിമയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പം ന്യൂമറോളജി ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് പേരെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു അപ്പം എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നോട് പറഞ്ഞു അഖിൽ മാരാർ എന്ന പേര് ഇട്ടോളാം അതും നല്ല പേരാണ് അപ്പം എനിക്ക് സാറൊരു ദൈവ ദൈവതുല്യനായ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് ജോജി ചേട്ടനും പറഞ്ഞു ആ അഖിൽ മാരാർ എന്ന പേര് ഇട്ടോളൂ അത് പൊടിക്കും ന്യൂമറോളജി കൊടുത്തപ്പം അതും പക്ക അങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി ഈ പേര് ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അഖിൽ പറയുന്നത് ഈ പേര് ഫിക്സ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ന്യൂമറോളജി കറക്റ്റായി അപ്പോൾ പിന്നെ ആ പേരിട്ടു കാഷ്വൽ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ആ പേരിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അഖിൽ അവിടെ നിർത്തുന്നത് നെക്സ്റ്റിലാണ് ഇനി അഖിൽ പറയുന്നത് ഈ മാരാർ ഫാക്ടർ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു എന്താ പറയുക ഞാനത് വെച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്കൊരു പ്രിവിലേജ് കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ചതല്ല എനിക്കങ്ങനെ ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കീമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതും മാരാർ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലാണ്ട് എനിക്കെന്താണ്ട് ജാതി ഉണ്ടെന്നോ ഞാൻ ഞാനൊരു മനു എൻ്റെ മകൻ എനിക്കൊരു മകൻ ജനിച്ചാലും മനുഷ്യൻ ഞാൻ എന്താണ് മകൾക്ക് പ്രകൃതി മാറാറൊന്നും ഇല്ല പേര് പ്രകൃതി എന്നേ പേരുള്ളൂ പ്രകൃതി എന്ന് പേരിട്ട് എന്തിനാ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പേരിട്ട് എന്തിനാ മകൻ ജനിച്ചാലും മനുഷ്യൻ എന്ന് പേരിട്ടാണ് എൻ്റെ വൈഫ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് ദൈവം ഞാൻ കൊച്ചു ഉണ്ടാവില്ലേ എന്ന് അവരും മോനെ കയറി മനുഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റൂ എനിക്ക് മനുഷ്യനാണ് എനിക്കെല്ലാവരും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു അതിനെ ജാതിയായിട്ടൊന്നും കാണണം ഒരു പേരായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി നമ്മളിപ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ട് ജാതിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അഖിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാരാർ എന്ന് പറയുന്നത് ജാതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയാൾ സിനിമയിൽ പോയ സമയത്ത് സി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം സർവൈവലാണ് മനുഷ്യനാണ് സർവൈവ് ചെയ്യണം സർവൈവലാണ് സിനിമയിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഗിമിക്ക് അവിടെ കാണിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരാം ഓക്കെ ഇല്ലേ ഈ ഒരു ഗിമിക്ക് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഉപദ്രവം സംഭവിക്കൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇല്ലല്ലോ ഉപകാരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളു അല്ല ഒരാൾക്ക് ഒരു ഉപദ്രവം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഒന്നുമല്ല പേര് മാറ്റുന്നത് സ്വയം സ്വയം അപ്പൊ സിനിമയിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ആ സമയത്ത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിനോട് ഇത്രയും ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സിനിമയിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ അവിടെ പേരൊന്ന് മാറ്റി നോക്കിയാലോ എന്ന് ബാക്കി സിനിമാക്കാർ പറയുമ്പോൾ ഇല്ല ഞാൻ ജാതി വാലി ഇടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അറ്റമെൻ്റ് ആയിട്ട് നിന്നാൽ ഓക്കെ അത് ലൈഫിൽ അറ്റമെൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ നിൽക്കണം ഓക്കെ പക്ഷേ സർവൈവൽ സ്കില്ല് ലൈഫിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാവുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്നും അഡാ കാരണം ഇത് ആർക്കും ദ്രോഹമുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ഒന്നുമല്ല ദ്രോഹം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സർവൈവൽ സ്കില്ലൊന്നുമല്ല ലൈഫിൽ ഒരു പേര് സ്വന്തം പേരിൽ നിന്ന് സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പേരിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു വാല് വയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ പറയുന്നു അച്ഛൻ്റെ പേര് നോക്കി അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് നോക്കി വർക്കായില്ല മാരാർന്നുള്ള വാല് വെച്ചു ഓക്കെ ന്യൂമറോളജി നോക്കി അത് വർക്കായി അപ്പം അതിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ചിന്താഗതിയും വരാം ഏത് ഈ ഒരു വാല് കാരണം കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രിവിലേജ് സിനിമയിൽ ഒരു മൈലേജ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടിക്കോട്ടെ കാരണം അത് ആ സിനിമയിൽ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള അയാൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഷുവറാണ് ഷുവറാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പേഴ്സണലി ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു അഖിൽ മാരാർ ഞാൻ ഒരു മകൻ ഉണ്ടായാൽ മനുഷ്യൻ എന്ന് പേരിടും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് വൈഫിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ വൈഫ് പറഞ്ഞു അയ്യോ ഒരു മകൻ ഉണ്ടായാൽ എങ്ങനെ അവനെ മനുഷ്യ എന്ന് വിളിക്കുക എന്നുള്ളത് ആൻഡ് മക്കളുടെ പേരിൻ്റെ ഒപ്പം ഒന്നും മാരാറില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ എനിക്ക് ജാതി വാലി നോക്കിയിടുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മാരാർന്ന് മക്കൾക്ക് പേരിടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അത് വെരി ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ കാരണം ഒരു സർവൈവലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മാരാർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല് ഇദ്ദേഹം അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നുന്നത് അണക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അത് സർവൈവ് ചെയ്യണം സിനിമയിൽ സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സർവൈവലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആ മാരാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ആവുന്നത് കാരണം ലൈഫിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ ജാതി വാല് കൊണ്ടുനടക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഓബിയസ്ലി മക്കൾക്കൊക
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ആ സമുദായത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ ജാതി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല ഇപ്പോ ഇതിട്ടതും ജാതിയുടെ പേരിലല്ല എന്ന് പറയുന്നു അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു വംശപരമായ ഒരു ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഒരർത്ഥത്തിലും നിസ്സാരമല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്കളങ്കമായി സംഭവിക്കുന്നതല്ല എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹം പിന്തുടർന്നു പോകുന്ന വഴികളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പല ഘട്ടങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകൾ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ചില ചിത്രങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകൾ അതിന് അനുസൃതമായ നിലയിലുള്ള നിലപാടുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റുകളിൽ കാണാമെന്നുള്ളത് വസ്തുതയുമാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ അഖിൽ മാരാർ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ പഴയ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിലപാടുകൾ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്തും പിന്നെ അഖിൽ മാരാർ എന്ന് പേ പറഞ്ഞ പേര് ചൂസ് ചെയ്തു ജാതി പേര് ചൂസ് ചെയ്തൊക്കെ വെച്ച് അതൊക്കെ എല്ലാം കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മേ ബി ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ഇങ്ങനെ ആവണം എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടെടുത്തൊരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ആവാം അല്ലാതെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കാം ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പ്യുവർലി സിനിമയിൽ നിലനിന്ന് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിലനിന്ന് പോകണം എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ ഒരാൾ മാറുമ്പോൾ ഓക്കെ സിനിമയും കൂടിയും കുറച്ച് എന്താ പറയുക കുറച്ചും അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് സിനിമയ്ക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓബിയസ്ലി ചെയ്യാൻ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അല്ല സ്നേഹ മാരാർന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതി പേര് വയ്ക്കാൻ ജാതി പേരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നത് അത് മാരാർ എന്നല്ല ഇനി പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതേ പിന്നെ സംഗതി തന്നെയാണ് തനിക്ക് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ഇപ്പൊ കോട്ടാത്തല എന്നുള്ള പേര് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ മാരാറിനും അതേ നിഷ്കളങ്ക തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയല്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ ഒരു സാധനം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒറിജിനലി അദ്ദേഹമായി ബന്ധപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വാലായിട്ട് അത് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അത് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്ന പോലെ വാക്കുകൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല അതെ വാക്കുകൊണ്ട് അതത്ര സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേസാണ് എന്ന് എനിക്കും പേഴ്സണലി ഫീൽ ആവുന്നില്ല കാരണം അതിപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് മനുഷ്യനായി കണ്ടാൽ പോരെ അത് നിങ്ങൾ വിടുക അത് ജാതി നോക്കിയിട്ടല്ലേന്ന് പറയുമ്പോഴും ജാതി നോക്കുന്ന ജാതിവാല് നോക്കുന്ന ജാതി വാലിൽ എന്ന് ജാതി വാല് വെച്ച ആളുകളെ നോക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവരെടുത്ത് ഈ ടോപ്പിക്ക് തന്നെ ആ ജാതി വാല ഉള്ളത് കൊണ്ട് വന്നതാണ് അല്ലേ ആ ജാതി വാല ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കഷനും ടോപ്പിക്കും അവിടെ വരില്ല സോ ജാതി വാലിൽ ജാതി മാത്രം കാണുന്നവർക്ക് ജാതി മാത്രം കാണാം ജാതി വാല ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഒരു പേര് പോലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പലരുടെയും ജാതി വാലൊക്കെ വെറും ഇപ്പൊ ഈ സ്നേഹനെ ഇടയ്ക്ക് നായരെന്ന് വിളിക്കാം സ്നേഹം നായർ എനിക്ക് വെറും നായർ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വെറും വാല് മാത്രമാണ് അവർക്ക് അവളുടെ പേരെങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ പോണൊരു വാല അല്ലാതെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ജാതി ഉദ്ദേശിച്ച് വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ അഖിൽ മാരാർന്ന് ഞാൻ ടു ബി ഫ്രാങ്ക് പറയാം ഞാൻ നേരത്തെ ഒക്കെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മാരാർ മാരാർന്ന് യൂസ് ചെയ്തു ഞാൻ പലപ്പോഴായിട്ട് ഞങ്ങളുള്ള കോൺവെർസേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മാരാറെ കുറിച്ച് അഖിൽ മാരാറിനെ കുറിച്ച് വേറെ ഉള്ളവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് പേഴ്സണലി സംസാരിച്ചവർക്ക് അറിയാം ഞാൻ അഖിൽ മാരാർന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ മാരാർ മാരാർന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം സി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ എൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ ഗിരിജൻ മേനോൻ എന്നാണ് മുത്തശ്ശൻ്റെ പേര് ഈ ഗിരിജൻ മേനോൻ എന്നുള്ള പേര് മൂപ്പര് മലപ്പുറത്തൊരു മിൽമ സ്റ്റോർ നടത്തിയിരുന്നു മിൽമ ബൂത്ത് അപ്പം മേനോൻ്റെ ചായക്കട നാട്ടുകാരൊക്കെ പറയും മേനോൻ്റെ ചായക്കട അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ കാലങ്ങളായിട്ട് ഈ സാധനം പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്നെ ചിലപ്പോ എന്റെ ഓഫീസിലൊക്കെ നായർ എന്നാ അവർക്ക് പക്ഷെ നായർ എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അവരെന്ത് നായർ അറിഞ്ഞിട്ടല്ല വിളിക്കുന്നത് അതേപോലെ തമിഴ്നാട്ടിലും അങ്ങനെ പറയാറില്ലേ നായർ അല്ല നായർ ചായക്കട തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാര് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന നായർ ചായക്കട നായർ അവർക്ക് അത് ജാതി കണ്ടിട്ടാണോ അവര് പറയും അവർക്കറിയില്ല ഞാൻ
വീക്കെൻഡിൽ മോഹൻലാൽ വരും മോഹൻലാൽ വന്നിട്ട് ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനോട് സംസാരിക്കും അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ മോഹൻലാൽ വിളിക്കുന്നത് മാരാർന്നാണ് അഖിൽ കോട്ടാത്തല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പേരിൽ എന്താണ് കോട്ടാത്തല എന്ന് മോഹൻലാൽ വിളിക്കില്ല പക്ഷേ ഇതിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ വളരെ സ്വാഭാവികം എന്നോണം മാരാർന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു അതിൽ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കണ്ടസ്റ്റൻസ് പലരും അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മാരാർന്നുള്ള പേര് മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ സത്യത്തിൽ എന്നാൽ അതിനകത്ത് തനിക്കൊരു പ്രിവിലേജും കിട്ടുന്നില്ലെന്നും താനത് ജാതീയമായ ഒരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ല എന്നും വിശദീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കി കണ്ടസ്റ്റൻസും ലാലേട്ടനൊക്കെ മാരാറിനെ മാരാർ അഖിൽ മാരാറിനെ മാരാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പം അതൊരു പ്രിവിലേജ് വിളിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ബിഗ് ബോസ് ഷോ കംപ്ലീറ്റ് സീസൺ കണ്ട ആളാണ് മാരാരെ എന്ന് പ്രിവിലേജോട് വിളിച്ച ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് അല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആരും ഇല്ല ഇവർ ഇവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെയാണ് ഇവർക്ക് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് സംതിങ് വെൻ റോങ് എന്ന് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ആയത് ലാലേട്ടം വന്നിട്ട് ഒരു പ്രിവിലേജോട് കൂടി മാരാർ അങ്ങനെ വിളിച്ചായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ബാക്കി കണ്ടസ്റ്റൻസ് ഒരു പ്രിവിലേജ് കൊടുത്തിട്ട് മാരാർന്ന് വിളിച്ച് ഞാൻ എനിക്ക് ഫീൽ ആയിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു പ്രിവിലേജോടുള്ള വിളിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താല്പര്യം കൂടുതലോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുമല്ലെ ഒരാൾക്ക് ജാതി വാലോ കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രിവിലേജോ വിളിയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷോനകത്ത് നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ആ ഷോനകത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആരും എന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല അതല്ല അഖിലേ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സുഖം എനിക്കൊരു മകനുണ്ടാവുകയായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മനുഷ്യൻ എന്ന് പേരിടുമായിരുന്നു എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ പേര് പ്രാർത്ഥന പ്രകൃതി അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പേരാണ് ഞാൻ പെൺകുട്ടികൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്നും മരാറുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം എന്തോ അഖിൽ മനുഷ്യൻ എന്ന് പേരിട്ടില്ല അങ്ങനെ കിട്ടായിരുന്നു പണ്ട് ഈ ഓർക്കുട്ട കിട്ടാൻ സമയത്ത് ആളുകൾ പേരിൻ്റെ കൂടെ എ പോസിറ്റീവ് ബി പോസിറ്റീവ് എന്നൊരു പേരിടായിരുന്നു അവരുടെ വാല് മുറിച്ച് വന്നിട്ട് അവിടെ ഈ രക്തത്തിൻ്റെ രക്ത രക്ത ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേരിടുമായിരുന്നു അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പേരായിരുന്നു അഖിൽ മനുഷ്യൻ ന്യൂമറോളജി വെച്ചാൽ ശരിയാവണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അത് നല്ലൊരു നല്ലൊരു പേരല്ല അഖിൽ മനുഷ്യൻ എന്ന് പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള പേരാണ് പക്ഷെ അത് പ്രമോസ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഈ മാരാർത്ത തന്നെ ന്യൂമറോളജിക്കലി ശരിയായി വരുന്നത് ഇതിന് പിന്നിൽ ഈ ഒരു ഉപബോധ മനസ്സിലുള്ള ജാതിയാണ് ആ ജാതിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ഈ അട്ടപ്പാടി മധുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം പറയിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് മനസ്സിനകത്തുള്ള ജാതി മേൽക്കൊയ്മ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം കൊണ്ട് തന്നെ പേരിടണം എന്നില്ല എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമയാണ് സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഈ ജാതി വേല് വാല് വെക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രിവിലേജ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കാതെയും കിട്ടും വേണമെങ്കിൽ വിചാരിച്ചാലും കിട്ടും സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജാതി പേര് വെച്ച് വാല് വെച്ച് പോകുന്ന ഒരുപാട് പേരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒഴിവാക്കിയവരും ഉണ്ട് വെച്ചവരെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടൈമിൽ സിനിമയിലുള്ള ബാക്കി എല്ലാവരും ചുറ്റും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും പുഷ് ചെയ്യുകയാണ് അഖിൽ കോട്ടാത്തല മാറ്റിയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇടണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ എന്നാൽ അഖിൽ മാരാർ പിന്നെ അതിനെ എന്താ പറയുക ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ ന്യൂമറോളജിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് വന്നു എന്നുള്ളതേ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ യാ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രിവിലേജ് സിനിമയിലെ സർവൈവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് കിട്ടുന്നുള്ളൊരു പ്രിവിലേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഖിൽ മാരാർ എന്നുള്ള ഇട്ടതായിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ വ്യക്തി വളരുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ അഖിൽ മാരാർ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയിൽ കണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ടു ടൈം ഈ വ്യക്തി വളരുന്ന വഴിക്ക് ഈ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം ആ അഖിൽ മാരാർ ആയ ടൈമിൽ ഇയാൾ അഖിൽ കോട്ടാത്തലയിൽ നിന്ന് അഖിൽ മാരാർ ആയ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തോട്ട് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഒരു മകൻ ജനിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ഇടണം എന്നുള്ള ചിലപ്പോൾ ഒരു ചിന്ത വന്ന് കാണും അത് ഇപ്പോൾ പിടിച്ചിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടിയും പറഞ്ഞിട്ട് മാരാർ മാറ്റി അഖിൽ മനുഷ്യനാക്കാൻ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാലും അയാൾ മാറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മാറുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മാറുന്നൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല സോ ഇതൊരു വാണ്ടഡ്ലി ഇട്ട പേരാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ആവുന്നു സിനിമയിൽ സർവൈവ് ചെയ്ത്